nuestra próxima invitada es, es de la casa, obvio. Y vamos a hablar de ansiedad, sí. Por lo que va a suceder hoy por la tarde, tiene que ver mucho con eso. Pero también, ¿qué pasa cuando la ansiedad se transforma en un trastorno? Sí. No es menor. Hay mucha gente que padece de ansiedad. No hay que minimizarlo. No hay que decir, ay, bueno, relájate, eso le pasa a todos. Qué bueno, la ansiedad ya se te va a pasar. No, 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 no. La ansiedad puede convertirse en trastorno. Mm. Está Cecilia Ortiz para charlar del tema. ¿Cómo está Ceci? Hola, buen día. chicos. Muy bueno, buen Ceci, día. ¿Cómo, ¿Cómo están? Ansiosos. Ah, Ansiosos. <risa> Sí, Cecilia, Coco. no, iba a decir que nos contuvo la ansiedad el otro día frente a México. Estuvo con ganas de tempranito hasta después el post partido. Sí. Hasta yo creo el post, que estaba post, como, post. Estaba atajando, eh, estaba atajando. Pero no tenemos un psicólogo al lado 24 horas. No, 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 no. No. Digo, un pajarito a mí me contó así al azar cuando entraba el canal que había alguien que empieza, cuyo nombre empieza con P y se dedica a cocinar. No quiero mirar directamente así acusatoriamente porque estaba necesitando de mi servicio, sí. don Pablo. Esto, ¿Ah? sí. Esto es como lo pedís, lo tenés. ¿sí? ¿Viste? No, 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 Delivery. Es, es tremendo, Ceci, sos como Superman. O sea, ahí apareciste. Vos deseaste y acá estoy. A es, genial. Está muy ansioso. Es, es, es está muy ansioso. Sí, aparte está... me ha dado... Yo, por lo general, tengo una dieta súper eh, pareja. Y lo que le di ayer a todo ah, lo que sí, tiene que ver con harinas. O sea, mi cabeza quería harinas. Tal cual. Y la verdad sí. que fue durísimo el día. Sí. Pensando durísimo. en el partido que vi. Tremendo, sí. No, no, es que me empezó a dar una ansiedad cuando terminó Ahí. el partido de Ecuador. Esto me hace pensar... ¿A ese en nivel? Que sí, sí. ¿Por el partido? Sí, ya, yo pensé claro. que era por no, la vida. No, 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 o la persona ya está ansiosa todo el tiempo y, y ansiosa toda su vida y todos sus días. Hay situaciones que sean disparadoras o no, depende de cómo yo las lea. ¿sí? Es decir, cómo yo interprete desde mi mente esa situación. ¿no? Entonces, por eso es las diferencias entre que Pablo no durmió anoche y, y yo por ahí sí. ¿Pero qué le dirías a un Pablo? Pero, bien, justamente esto. A ver, en primer el primer nivel de la ansiedad es que entendamos que no depende de la situación en sí, sino de qué estoy leyendo yo en esa situación. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una respuesta de alarma, que es normal, ¿sí? En el organismo es normal, ¿por qué? Porque nos prepara para la acción. Yo siempre digo, imaginemos un auto, ¿sí? ¿Con qué funciona el auto? Con nafta. Con nafta, ¿sí? ¿sí? Y tenemos que tener cierto nivel de combustible para que funcione. ¿Qué pasa si la aguja cae y llega más abajo del, del nivel bajo? No sí, funciona. Se para. ¿no? Se para y no funciona. ¿Y qué pasa si yo lo lleno mucho más de la capacidad del tanque? Se rebalsa. Se rebalsa y probablemente tampoco funciona. Nosotros somos iguales. Necesitamos un monto de ansiedad para movernos en la vida. Si no tuviéramos ansiedad, que es esta chispa que genera la motivación sí. y seríamos plantitas, no nos moveríamos, ¿sí? Ahora, cuando ese nivel normal, por algún motivo que tiene que ver con cómo yo leo la situación, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, me desborda y también puede llevarme o a tener un trastorno de ansiedad, como bien decías vos, Majo, o a paralizarme y a quedarme quieto. Ahora, Ceci, muchos dicen la ansiedad es exceso de futuro. Es una frase que siempre la escuchamos, ¿no? <risa> es como que nos estamos adelantando para o no sufrir o para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es el objetivo de adelantarnos? Te lo pregunto una persona ansiosa, porque <risa> ansiosa todavía por no definición. sé la respuesta. Pero bueno. La ansiedad siempre es anticipatoria. El cerebro, en realidad, es una maquinita de anticipar. ¿Por qué? Porque necesita tener el escenario más o menos claro para ver cómo yo voy a actuar. Entonces, nuestro cerebro es una máquina de predecir situaciones. Ahora, yo puedo predecir, bueno, a ver, cuando yo salga acá, me voy a sacar el micrófono y lo voy a dejar, ¿no? Sí. Ahora, que yo empiece a preocuparme porque si esta tarde gano o no gana Argentina o si mañana yo me voy a poder levantar o voy a tener plata para y eso sea un tema recurrente y además esté dando vuelta en mi cabeza y además haga que mi corazón lata más rápido, sí. que yo sienta que la respiración se agita y me empiece realmente a preocupar y me ponga irritable, eso ya es otro tema. ¿no? Entonces, claro. la ansiedad, como vos bien dijiste, es exceso de futuro y tiene que ver, sobre todo, la ansiedad surge frente a situaciones que a mí me generan desconcierto, ¿sí? o sea, lo desconocido. ¿Por qué? 
porque no sé qué es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando me anticipo y trato de adelantar en mi cabeza qué es lo que puede ocurrir, ahí surge la hay ansiedad. Hay un objetivo de control ahí medio solapado, que como no tenemos el control de nada, tratamos de tenerlo y surge la ansiedad desmedida. Te diría que de control y de no soportar el no saber. El no saber. ¿Sí? Es decir, la espera desde claro. este momento hasta las 4 es terrible. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar. Son como muchas ¿no? horas. Son como muchas horas y es, ¿no? Y uno dice, ah, Entonces, hay es que mantener, horrible. Pero mantener la cabeza ocupada sirve, digamos, esto es como decir, hasta las cuatro falta un montón. ¿Qué hago? Me voy a hacer, no sé, me voy pongo a, a tejer, me pongo a trabajar, voy a... ¿Cómo? Me pongo a tejer, digo, me pongo a, a correr. Primer punto es que la ansiedad surge, dato fundamental, cuando yo, eh, Pablo, anote, saque lápiz y papel. Eh, cuando yo me engancho con los pensamientos. Ese es el primer punto, Ajá. ¿no? Es como que sí. yo compré el pasaje, compré el ticket de entrada al estadio. Ay, Pero para ¿sí? Ceci, la, la ansiedad no se, no se si contagia, no se transmite también de persona a persona. Por ejemplo, mucha gente decide ver el partido hoy, tomando esto como ejemplo, eh, a solas. Mm, ¿no? sí. Para quizá no enredarse con los nervios... Eh, exagerado de otra persona. Sí. Esto demuestra que la ansiedad se transmite de uno a otro. Hay un efecto contagio de emoción, como ocurre con cualquier otra emoción, ¿no? Ajá. Si yo siento alegría y se contagia, si yo tengo miedo y por ahí contagio. Con la ansiedad, frente a un estímulo común, sí. sí. Si no fuera un estímulo común y vos me decís, sé si estoy, no sé, ansioso porque mañana voy a rendir un examen, bueno, Coco, te hago el aguante, te, pero no es que yo me vaya a sentir ansiosa por vos, ¿se claro. entiende? Entonces, si es un objetivo y que los dos leemos como común, que es lo que ocurre con estas circunstancias que nos hermanan de, de los claro. partidos y de los mundiales, bueno, todos tenemos esta cuota de ansiedad que se eleva. ¿Qué pasa? Se eleva frente a esta situación y esperemos... Pablo, que hoy pase el partido y tu ansiedad baje, ¿no? Yo voy a seguir comiendo igual, si sí, Todo el día pienso comer todo el día y mañana retomar el gimnasio. Ah, ah, bueno, pero... claro, ahora si vos me decís, hasta el próximo partido, ojalá, de Argentina, seguís ansioso y no podés dormir y, y bueno, ahí Yo ya, no tengo Pablo... registro de, de haberme puesto ansioso así por algo. ¿No tenés registro ¿No? de otra pero cosa? por nada, o sea... Me... ¿En los exámenes de la facultad tampoco? Ay, me encanta no, hacer terapia con Pablo. Tuve un, se, tuve un secundario que me llevé muchísima cantidad de materia todos los años, entonces ya venía con práctica. O sea, <risa> no tenía problema y en la universidad ya eran tres profesores. Pero no para, pasa, pasa el mundial, sí. se debería ir... Se le debería, no me tire las cosas. No, por ya te se puso mal. Ya te está nervioso. Empieza a volar. Se le caen las cosas, Ana Paula. ¿Se le debería pasar una vez que termine el Mundial o no? Claro. Eh, debería pasar si es referido al Mundial. Ahora, si sigue, ¿no? Y vos seguís comiendo dentro de un mes y sigue ansioso y demás, bueno, ahí ya podríamos decir que el disparador es otro y que el Mundial funcionó como cortina, pero en realidad ahí es la ansiedad cosa. está por otro lado. Y recién Coco decía, puede ser una, decías recién, eh, ansiedad exagerada. ¿Hay gente que puede exagerarlo o, o, o realmente lo vive así? Porque uno dice, no, uno que del otro lado claro. lo ve y dice, oh, qué exagerado claro. este. Claro. este claro. O oh, qué exagerado, sí. ¿cómo lo va a vivir así? Claro. Y puede ser que lo está viviendo de esa manera. La ansiedad, es así. nosotros, con, repito, tenemos un monto X de ansiedad que nos hace mover. Hay personas... Hay tres situaciones importantes. Primero, que hay personas que genéticamente nacen con un monto elevado de ansiedad. Ah, ¿sí? Que okay. vienen generalmente de papás ansiosos, abuelos ansiosos. Entonces, ya genéticamente hay una predisposición a ser ansioso. Eso es graf. Se trae en la sangre, en algunos Se casos. Se trae en la sangre. <risa> vienen los genes. Exactamente. Mira es ansioso. Otra tiene que ver con la educación y sobre todo en la educación la posibilidad de tolerar la frustración. Es decir, si me enseñaron esto de hay que esperar, ¿no? Fíjate. Es decir, con cómo me han ido educando y qué mensajes he ido yo recibiendo, ¿no? Que los errores no son catastróficos, que la espera vale la pena. Y otro tiene que ver con las situaciones que uno va enfrentando. Porque las situaciones, viste, son como los partidos. Nos van también preparando. Yo puedo venir entrenada y preparada, pero la situación me pone y me exige claro. y yo tengo que desarrollar mis habilidades. Claro, claro. Hay personas que son más flexibles y pueden desarrollar habilidades y decir, bueno, a ver, yo en otra situación estaba ansioso, comí y la verdad que mucho no me ayudó. Bueno, en esta, voy, qué sé yo, no voy a comer. Voy a ver si salgo a hacer deporte. ¿sí? Ustedes saben que... En el último congreso de psiquiatría de Estados Unidos, la primera indicación, primera, antes que 
psiquiatra, psicólogo, no sé, coaching, es actividad física claro. en los trastornos de ansiedad. Uh -huh. Lo primero que te dicen es, muévete. Ahora, Ceci, ¿cuándo pasas al trastorno? Cuando mm. eh, justamente ya no es un motor, sino un problema donde aparece quizá el ataque de pánico o el trastorno justamente de ansiedad que no tiene que ver con el motor, sino ya con un poco la enfermedad, si, si se quiere. Exactamente. Este, el Cuando no tenemos un desencadenante claro, ¿no? Más allá de que yo lo lea como ansiógeno, pero no hay un desencadenante claro, es decir, no hay un mundial, no hay un examen, lo vemos muchísimo, la ansiedad frente al examen, es decir, no hay un desencadenante y la persona tiene ataques de ansiedad o empieza con, como vos decís, ataques de pánico y además no es una vez, porque pasa que hay personas que tienen un ataque de pánico y no lo tienen más. Entonces claro. decimos, bueno, tuve un episodio de ataque de pánico. Cuando este es recurrente, y digo recurrente, son más de dos semanas a un mes con estos síntomas de manera continuada, con estas este, respuestas fisiológicas, porque la ansiedad se vive en el cuerpo, diferente de la angustia. Totalmente. La ansiedad tiene manifestación corporal. Si esto se repite, ya hablamos de trastorno de ansiedad y es sí. recurrente, es decir, la persona te dice, sí, llevo un mes y la verdad que sí. no puedo hacer nada y se repite casi todos los días. Bueno, esto ya es un trastorno de ansiedad y ya sí necesita tratamiento. Correcto. Muchas veces medicamentoso, porque realmente la ansiedad en extremo llega a discapacitar a las personas. Sí, sí, ¿cómo se llama cuando la ansiedad es tal que te hace explotar? En un grito, un insulto, un puñetazo en la mesa, oh, como si estuvieras ahí a, a metros de la jugada, por ejemplo, en el caso de un partido. ¿Cómo se Eso llama ese... se llama un secuestro emocional. Secuestro ¿sí? emocional. Secuestro emocional, es decir, es cuando la emoción literalmente me secuestra okay. y mi parte de la corteza que se carga de inhibir, Bien. es como que la, la emoción le dice, che, correte que entro yo. Bien, y entonces y la, la, la pregunta sería, ¿está bueno dejarse llevar por ese secuestro <risa> emocional o, digo, no es peor el reprimirlo? Hay dos cosas. Primero, que sea bueno o no, te diría que depende del depende. tipo de secuestro y depende de las circunstancias, porque realmente hay secuestros emocionales que han llevado a, a matar a otra persona o a golpear o a lesionar. Entonces, okay. en ese momento sí está bueno que intervenga lo, lo racional, ¿no? Bien. En realidad el secuestro emocional en sí, si bien existe, está y nos pasa a todos, no está bueno. Lo bueno es que medie el pensamiento, es decir, claro. que medie la razón Filtrar. y que te diga, yo entiendo que tengas ganas de explotar, pero Ajá. no es el momento, no es la forma. Y en esto la educación emocional nos enseña justamente a gestionar la emoción, es decir, yo. leer que esa no es la forma, no es la manera... Y entonces tengo que buscar otras vías. Yo lo asemejaba cuando te dicen, está bueno que tiemble poquito cada tanto y no un terremoto tremendo de grado bueno, destructivo de una sola vez. La entonces, gestión emocional es eso, Coco. Es, vos explotás generalmente cuando fuiste guardando, guardando, claro. guardando, guardando y en un momento ah, no guardaste más y explotás. La gestión emocional es enseñarte a, qué? a hablar o a gestionar tu emoción en ese momento, ¿no? Okay. Hay personas que a veces te dicen, ay, no, es que si yo le digo lo que siento, se va a enojar. O si le digo lo que siento, va a haber un lío, va a haber pelea, vamos a discutir. No, eso es algo que vos te decís que no necesariamente tiene que ocurrir. Entonces, la emoción se canaliza, ¿no? Yo siempre digo que es como el riego. Si vos a un canal de riego le pones una compuerta, el agua se empieza a juntar, ¿no? Claro. Entonces, del lado que se inunda, inunda y puede dañar los, los cultivos. Y del lado que se queda sin agua, también. Entonces, gestionar es no poner con puertas, es dejar que la emoción circule. Y para se inunda que... para tu lado muchas veces, porque hay gente que sí, es verdad, se enoja si vos le decís lo que te pasa, lo que sentís. ¿Pero es Eso asunto tuyo mucho. que se enoje? No, no es asunto tuyo, pero uno va a veces acumulando, digo, porque pones esa con puerta y el agua va quedando para tu lado encima, ¿no? Claro. Eh, haciendo un poco sí. el juego que vos planteás. Sí. Y ¿no? la ansiedad, en esto que vos decís, Majo, lo tomo, del agua para tu lado, la ansiedad, si no es tratada, realmente tiene efectos nocivos en el organismo. Justamente ¿sí? anoté dos frases, Ceci, ¿eh? sí, me parece sí. muy importante que vos dijiste, la ansiedad se vive en el cuerpo, dijiste, diferente a la angustia, uh -huh. eso me, me quedó, me, que está bueno que lo desarrolles un poquito más, y dijiste también, para puede crear discapacidad en la persona. Claro. Eh, pues justamente para no menospreciarla, que es grave el trastorno de ansiedad. Es grave y es algo que las personas no pueden manejar. Vos dijiste, Coco, o, o, o Majo, ya no me acuerdo. Pero esto de que la gente te dice, ay, pero sos exagerado, pero ¿cómo te va a pasar? Y realmente es así. No son circunstancias que las personas 
hagan a propósito con la voluntad de querer jorobarle la vida al resto. Realmente es que no lo puedo manejar. El correlato fisiológico de la ansiedad, que es la taquicardia, que es este malestar estomacal, muchas veces... Si lo sostenemos en el tiempo, las personas pueden desarrollar afecciones cardíacas, afecciones respiratorias, afecciones psicosomáticas, o sea, trastornos en la piel. O sea, entonces hay que tratarlo. Por y conductas esto es que, evitativas también, ¿no? Conductas evitativas, por supuesto. Eso es más a nivel psicológico. Ajá. ¿Qué sería Pero eso? a nivel... ¿Dejas de hacer cosas? Evitas, mantener? evitas. ¿No? Entonces Evitativas. pasa esto de, Ay, evitar, evitar. de... No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, es al revés, ¿no? Dejo y procrastino y dejo para otro momento. Eso es evitar. Ahora, la ansiedad, cefaleas, ¿sí? malestar estomacal, úlceras. Entonces, no es chiste, digamos, esto de que soy ansioso. No, realmente hay que cuidarse, hay que prestar atención, que por eso yo decía, Majo, porque la angustia, generalmente la gente te dice, tengo como una cosa acá, Ahora pero realmente es una también, sensación, ¿sí? o acá como un sí. peso. Pero no es, correla no es que haya fisiológicamente claro. algo en la ansiedad, sí. O sea, la taquicardia la podemos medir, ¿no? Okay. Podemos medir la taquicardia. Hay hipertensión arterial, o sea, son objetivables, se pueden medir. Y vos decís, ¿está causado por algo? No, está causado por lo que yo estoy pensando. Qué increíble. Que eso que... es lo raro, ¿no? De lo raro para las sí, personas. Sí. Qué sí. increíble, digo, ustedes como psicólogos, que, que la angustia vaya al pecho y que es muy común que vas al psicólogo y que sí. le decís, imagino que lo, lo recibís a diario, o sea, si la angustia que tengo acá, o sea, opresión. se siente en el pecho. La, ¿no? la gente te dice es opresión. Ahora, la angustia, que es la diferencia con la ansiedad, vos decías, Ani, la ansiedad es un exceso de futuro, sí. la angustia es un exceso de pasado. Uh -huh. La gente se angustia por algo que no resolviste allá, atrás. La ansiedad es preocuparme por qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Uh -huh. Es decir, qué vaya a pasar el partido que viene. No sé si, creo que fue acá, cuando antes de empezar el programa, que nos preguntábamos si estábamos nerviosos o ansiosos. Mm. ¿Hay una delgada línea que vive una cosa y la otra? Es o lo, son mismo. lo mismo. Dicho Coloquialmente, a la ansiedad, la gente le dice, tengo nervios, ¿no? Okay. Que es esta, este nivel de ansiedad que tenemos todos, que sube un poquito y te hace sentir este cosquilleo <risa> sí. que a veces sentimos, ¿viste? Este, como esta sensación así de inquietud, sí. que no es terrible, nos pasa a todos, ¿no? ¿Qué sé yo? Este nerviosismo. De nuevo, si es excesivo, si me pasa todo el tiempo. Y vos dijiste, Majo, que habías anotado esto de que discapacita. Claro, porque muchas veces en esto de evitar, porque empieza a circular un miedo al miedo. Es decir, un miedo a sentir esto que siento que es realmente incómodo y feo. Entonces empiezo a evitar esas situaciones que yo siento que me pueden disparar esa ansiedad. Entonces... Dejo de ver el partido con otras personas, ¿sí? Entonces, dejo de compartir. Y muchas veces esto discapacita, no en el sentido de físicamente, claro. pero sí discapacita. Por ejemplo, hay gente que por trastornos de ansiedad no puede ir a trabajar y uh -huh. necesita licencia para ir a trabajar. Hay personas que no pueden enfrentar situaciones nuevas porque realmente sienten que no pueden. Y no es que no puedan realmente, esto es lo que tenemos que aclararle a todas las personas, es que... Sienten que no tengo recursos, que no puedo, que esto me está realmente superando. ¿sí? ¿Los recursos están? ¿Todos tenemos esos recursos o hay que Por supuesto. buscarlos, trabajarlos, no sé? Todos los tenemos, hay que trabajarlos. Nadie nace sabiendo, pero tenemos que trabajarnos. Malaisi, que es un psicólogo sanjuanino, que es el que eh, trabaja tanto en inteligencia emocional, eh, dijo la otra vez algo tan bonito como que la ansiedad, a ver, todos queremos... Ganar cosas, pero no queremos perder, ¿no? Y la ansiedad justamente lo que nos invita es que, bueno, si querés ganar, tenés que perder. Claro. Entonces, claro. para aprender en la vida y evolucionar, y chicos, hay que empezar a soltar algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, la invitación de la ansiedad muchas veces es esto. Este motorcito es, bueno, desprendámonos. Claro. Y ¿Cómo de qué? Soltar, entiendo. Muchas veces de hábitos, de costumbres. Sí, patear de, el tablero, no sé. De querer tener certidumbre. De Porque certidumbre, creo que de que muchas de, veces las certidumbres no las vamos a tener y aún así tenemos que seguir en Claramente. la vida. ¿no? Hay mucha gente, como por eso te decía, de patear el tablero o volantear. Porque noto, no sé, como que post pandemia, eh, como que mucha gente entendió, se dio cuenta que no era feliz con lo que tenía. 
Entonces, esto de la, la finitud y esto de la vida mañana puede terminar, como que hay mucha gente que dijo, no, ahora yo voy a ser feliz y sí, se va todo lugar. al demonio el... y pateó el tablero. ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso de soltar ¿Sí? un poco o no? Soltar es, a ver, la ansiedad a lo que te lleva, o esto de aprender, es a dejar mi zona de confort. Mi zona de confort es esa zona en donde yo estoy tranquila, segura, porque sé que tengo todo tronco, tron, eh, controladito, pero también me siento un poco como incómodo porque... Siento cierta molestia. Entonces, la ansiedad me lleva a correrme de ese lugar y eso es lo que yo tengo que abandonar, justamente el control, la comodidad. ¿Qué vino a hacer la pandemia? Primero, a decirnos que esa comodidad no existe, no es tal. Segundo, que no tenemos el control absolutamente de nada. Y tercero, que aquello que yo pienso que me da seguridad, que es mi zona de confort, puede terminarse. Entonces, Exacto. todo aquello por lo que vos trabajás y te moves para sostener esto, en dos segundos se te puede ir. Y esto es lo que ha llevado a que muchos entiendan, otros no, pero bueno, esto pasa en las situaciones de crisis, sí, no todo sí, el mundo sí. entra. A decir, bueno, a cuestionarte que esto es lo positivo de las crisis. Sí, sí. ¿En dónde es que yo quiero estar parado? Uh -huh. Ayer veía un video, lo cuento porque es, geni me, es genial, me pareció bueno. Hablando de esto que estamos conversando sí. ahora. Un señor que mostraba, yo me compré una moto alta gama para recorrer mares, montañas y vivir la vida. Sucede la pandemia, ¿no? Y acá estoy limpiando una cajita de leches, pasándole alcohol y este, ¿no? este agua oxigenada. Eh, y claro, la vida como en, en dos segundos, en dos patadas, o sea, el cambio de la moto a alta gama para recorrer el mundo y limpiando la cajita para meterle la heladera en su casa, o sea, ¿Sí? eh, pasándole oxidante. O sea, cosas que vos decís, claro, esto en dos segundos, chau. Y nos cuestionamos esto, que el ser humano, todos nos aferramos, somos de aferrarnos ¿no? a lo material porque nos da seguridad, que no es tal. ¿No? Creo, la seguridad es al revés, tiene que salir de adentro hacia afuera. Y eso es lo que nos vino a enrostrar esta situación de pandemia. En realidad, nada de lo que vos tengas te da seguridad. Lo que te da seguridad es quien vos sos, no importa lo que hagas y lo que tengas. Pero sí nos aferramos. Entonces, bueno, el soltar muchas veces nos lleva a bajar ansiedad, porque la ansiedad es justamente querer conservar y preservar eso que yo estoy agarrando. También tomar perspectiva, ¿no? Creo claro. Que baja la ansiedad respecto a lo que decía Majo, a la relevancia de, de las cosas que realmente son importantes y aquellas que, por supuesto, no es que no nos importen, pero darle como el margen de importancia eh, que merece, ¿no? Que tiene. Decís, dale la importancia que merece. Sé pasional, sé, no significa este, dejar de lado las pasiones para nada. Claro. Pero no te enfermes, eh, no, no caigas en, qué sé yo, porque ya dejas de disfrutar eso que tanto te mueve. ¿no? Exactamente, exactamente, de disfrutar el momento. ¿no? Entonces, ¿qué nos pone ansioso del partido? ¿En realidad es el partido en sí? No. Pues no sí, es, es el resultado. Es resultado claro. ¿Y por qué es el resultado? Porque queremos, hay una voluntad, queremos ganar. Lo dijo el técnico, que lo podremos criticar o no, pero él recalcó algo muy importante que junto con el arquero. Están hablando de salud mental. Exacto. ¿no? El arquero dijo, yo sin mi psicólogo no puedo funcionar. Pero el técnico dijo algo muy importante. Más allá del resultado, yo les estoy diciendo a los chicos que disfruten el partido. Sí, sí, Entonces, claro, claro. a nosotros los que nos tienen ansiosos es el resultado, pero no por el resultado en sí, sino porque queremos que Argentina esté en boca de todo el mundo. Hay una cuestión de exitismo. Sí, sí. Pero en realidad, eso es lo que nos pone ansiosos, no el partido en sí. Entonces, es lo que nosotros estamos leyendo en ese partido. El partido es neutro, son dos equipos que están... Peleando por una pelota. Estate atenta al teléfono que te llamamos antes del partido seguro. Ahí estaré ayudando a todos. Gracias, Ceci. Chicos, bueno, Gracias. que sea lo que tenga que ser esta que tarde. Que sea lo que tenga que ah, ser. Te, te, queremos, te queremos mucho y estate en que línea. Sea nada. Estate en línea, claro. Estoy en línea, voy a poner espera, pausa y ahí voy a estar atenta. Estamos por las grupos. dudas. Ceci. Por las dudas, por supuesto. 6 y 5 en línea, te mando un beso. Gente querida, hoy todos los temas están conectados. Porque...